ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഫിംഗർ കാണിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം ഈ ഒരു ഫിംഗർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും സീരിയലിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വളരെയധികം പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തമാശക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായാലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു അർത്ഥം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലീഗലായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ നിയമവശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു ലേഡീനെ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിയമവശം എന്താണ് ആ ലേഡി ആരായാലും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫായാലും നമ്മുടെ ലവർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആരായാലും ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ എഫക്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചീത്ത പറയും തമാശ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭേദഗതികൾ എന്താ ഞാൻ പറയാൻ പോകണം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞാലോ കഥയല്ല വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീസെൻ്റ്ലി മാരീഡാണ് തമ്മിൽ അടിയായി അടിയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ദേഹോപദ്രോഗം തുടങ്ങി അവസാനം ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ യൂസേജ് ഒരുപാട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് കേസായി കേസായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കേസിൻ്റെ ആ ഒരു വിധി വന്നത് ഈ അടുത്താണ് അപ്പോൾ പതിനാലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താണ് ഇത്ര നാൾ നീങ്ങിയത് ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേസുകളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എവിഡൻസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വന്നു വന്നു ഇത്രയും ഡിലേ ആയി ഈ അടുത്ത് റീസെൻ്റ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോയിങ് മിഡിൽ ഫിംഗർ അത് ഇല്ലീഗലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലീഗലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഐ പി സി സെക്ഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് ഫൈവ് സീറോ നയൻ പ്രകാരമാണ് ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ശിക്ഷയുടെ ആ ഒരു പിഴ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം വരെ നിങ്ങൾക്ക് തടവ് പിന്നെ പിഴ ഫൈൻ എക്സ്ട്രാ വരും സെക്ഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ലേഡീനെ മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചിട്ട് അവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം സെക്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ നയനകത്ത് വരും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കാണിക്കുന്നത് ലീഗലാണ് പക്ഷേ അത് അത് വിടുന്നില്ല എന്ന് വരുന്ന ആ ടൈം വരെ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഗലി ഇല്ലീഗലാണ് ഓക്കെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ അത് എന്താ പറയുക മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള ഡയലോഗ് ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടും കൊണ്ട് നമ്മുടെ വായും കൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലേഡീൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ലേഡി കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സെക്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ നയനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ